తిరుమల పుణ్యక్షేత్రానికి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో నెలకొన్న దివ్య స్థలం నారాయణవనం వెంకటాచలం ఎంత ప్రాచీనమైందో అంతే ప్రాచీనమైన పరంపావనమైన క్షేత్రం ఈ నారాయణవనం శ్రీవైకుంఠం నుంచి శ్రీ మహాలక్ష్మిని వెతుకుతూ భూలోకానికి దిగి వచ్చిన శ్రీనివాసుడు తొలిగా పాదం మోపిన పవిత్రమైన గిరి నారాయణగిరి అదే వెంకటాచలం ఆ దివ్యధామంలో ఉంటూ చుట్టుపక్కల విహరించిన పావన స్థానాల్లో మొట్టమొదటిది నారాయణవనం లక్ష్మీదేవి ఆకాశరాజు పుత్రికగా శ్రీ పద్మావతి పేరుతో అయోనజిగా పుట్టిన దివ్యభూమి ఈ పురం శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరణయపురంగా కూడా వర్ధిలిన నారాయణవనం తిరుమల యాత్రికులకు ఆవశ్యం దర్శనీయమైన పుణ్యక్షేత్రంగా వర్ధిల్లుతోంది సాక్షాత్తు నారాయణుడైన వెంకటేశ్వరుడు పద్మావతిని వరించి ఇన్న పురం కనుక నారాయణవరం అని నారాయణపురం అని ఇలా ఎన్నో పేర్లతో పిలువబడుతున్నది అంతేగాక ఈ నారాయణవనం సామాన్య ప్రజల నోళ్లలో నాటుతూ ప్రస్తుతం నాన్నారంగం కూడా పిలువబడుతోంది సుమారు ఐదు వేల ఏళ్ల కిందట అప్పట్లో నారాయణవనం ఒక మహానగరం ఆ పట్టణానికి చుట్టూరా ప్రవహిస్తున్నది అరుణానది నారాయణవర పట్టణానికి రాజు మిత్రవర్మ ఆయన రాజ్యాన్ని చక్కగా పాలించమని తన కొడుకు ఆకాశరాజుకు అప్పజెప్పారు ఆకాశరాజు భార్య ధరణీదేవి ఇద్దరు చూడచక్కనైన జంట ఆ రాజ దంపతులకు ఎన్నాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టనే లేదు సంతానం కోసం ఎన్నో నోములు నోచారు వ్రతాలు చేశారు ఇంతలో ఆస్థాన జ్యోతిష్యులు మీరు యాగం చేస్తే సంతానం తప్ప కలుగుతుందని ఒకరి కాదు ఇద్దరు పుడతారని చెప్పడంతో యాగం చేయ సంకల్పించారు ఒక మంచి రోజున పొద్దున్నే ఆకాశరాజు అరుణానది తీరంలో యజ్ఞభూమి కోసం స్వయంగా నాగలి పట్టి దున్నసాగారు ఇలా దున్నుతున్న పొలంలో నాగేటికి భూమిలో ఏదో అడ్డు తగిలింది తీర మట్టిని తీసి చూడగా అద్భుతంగా తలతలాడుతూ మెరుస్తున్న ఒక పెద్ద బంగారు పద్మం బయటపడింది మరింత విచిత్రంగా ఆ పద్మంలోని రేకుల మధ్య మెలిమెల్లాడుతూ మెరుస్తూ ఉన్న ఒక చిన్న పాప కనపడింది బోసినోరితో చిరుకళ్లతో చిరునవ్వులు చిందిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్య ఆనందాల్లో ముంచెత్తింది సంతానం కోసం తపన పడే తమ కోసమే ఈ పాప దొరికింది అని ఆనందపడుతుండగా ఇంతలో ఆకాశవాణి ఇలా వినపడింది అవును రాజా అవును ఈ బంగారు పద్మంలోని దివ్య శిశువు మీ కొరకే ఆవిర్భవించింది నీకంతా మంచే జరుగుతుంది అని ఆకాశవాణి చెప్పింది ఆకాశరాజు ఆ పాపను బంగారు పద్మంలో పుట్టింది కనుక పద్మావతి అని పద్మావల్లి అని పిలుచుకోవాలని నిశ్చయించారు పద్మావతి దొరికిన వేళా విశేషం ఏమిటో గాని అనతి కాలంలోనే ధరణీదేవితే గర్భం దాల్చింది పన్నంటి మగబిడ్డ పుట్టాడు ఆ పిల్లవాడే వసుధానుడు ఇలా సంతానం కలిగిన రాజు మరింత ఉత్సాహంతో రాజ్యాన్ని పరిపాలించసాగారు కాలచక్రం గిరువును తిరిగింది పద్మావతి పెరిగి పదహారేళ్ల కన్యగా అయింది ఒకనొక రోజు పద్మావతి తనకు చెలికత్తలలో ప్రేమైన స్నేహితురాళ్లతో కలిసి అరుణానది తీరంలోని ఉద్యానవనంలో విహరించడానికి వెళ్లింది అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న నారాయణవనం ఇంతలో ఆ కొండలరాయుడు శ్రీనివాసుడు వెంకటాచలం దగ్గరలోని ఆకాశరాజు రాజధాని అయిన ఆ నారాయణవనానికే వెళ్లారు అక్కడ రాజపుత్రిక పసిడి బొమ్మ పద్మావతిని చూసి ప్రేమించారు పద్మావతి కూడా శ్రీనివాసుని చూసి ఆకర్షితురాలైంది ఇంతలో వెంకటేశ్వరుడు తాను పద్మావతిని ప్రేమించిన విషయం తన తల్లి ఒకలామాతతో చెప్పగా ఆవిడ పద్మావతి దేవిని అడుగుటకు నారాయణవనం బయలుదేరింది ఇక నారాయణవనంలో పద్మావతి దేవి శ్రీనివాసుని మీద దిగులతో మంచం పట్టింది ఇంతలో ఆ శ్రీనివాసుడు ఎరుకులసాని వేషంలో సోగి చెబుతానంటూ నారాయణ పురవీధుల్లో ప్రత్యక్షమయ్యారు ఆ ఎరుకులసాని చూసి ధరణీదేవి సోది చెప్పమని పిలిచింది ఆ ఎరుకులు వచ్చి పద్మావతి హస్తం పట్టుకుని ఈమె కాబోయేవాడు సాక్షాత్తు నారాయణుడే అని చెప్పి వెళ్ళింది ఇంతలో ఒకళ్ళ మాత వచ్చి పెళ్లికి ఒప్పించి ఆనందంగా వెళ్ళింది భూలోకంలోనూ అందులోనూ కలియుగంలో వైకుంఠనాథుడే నారాయణ పెళ్లి ప్రత్యక్షంగా జరుగుతున్న ప్రణయ వేదిక నారాయణవన మహానగరం కిటికిటలాడింది ఆకాశం అంత ముత్యాల పందిరి కింద ధరణి అంత అందాల అరుగు మీద జగత్ కళ్యాణ చక్రవర్తి శ్రీనివాసునికి పెళ్లికూతురు పద్మావతితో అంగరంగ వైభవంగా పరిణయం జరిగింది సుమారు ఐదు వేల ఏండ్ల కిందట లోక కళ్యాణం కోసం జరిగిన ఆనాటి పవిత్రమైన పరిణయ వేదికే నేడు నారాయణవనంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం ఈ గుడిలో నిత్య నూతన వధువులైన పద్మావతి శ్రీనివాసులు కళ్యాణ కంకణాలతో నేటికి దర్శనమిస్తున్నారు తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం తర్వాత అత్యంత ప్రధానమైన దివ్యక్షేత్రం నారాయణవనం శ్రీ పద్మావతి ఆవిర్భవించిన పుణ్యభూమి ఇది ఏడుకొండలు వాడు ఎరుకలసాని వేషంలో ఈ పురవీధుల్లోనే తిరిగాడు ఆకాశరాజు పద్మావతి శ్రీ వెంకటేశ్వరులకు పరిణయం చేసిన దివ్య స్థలం కూడా ఈ నారాయణవనమే శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయపురం అయిన దివ్యక్షేత్రమైన నారాయణవనం తిరుపతి నుంచి చెన్నైకి వెళ్లే మార్గంలో పుత్తూరుకు ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో నెలకొని ఉంది తిరుపతి నుంచి కేవలం గంటన్నర సమయంలో చేరుకోవచ్చు ఈ ఆలయం ప్రతిరోజు ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు తెరవబడి ఉంటుంది 
దివ్యక్షేత్రమైన నారాయణవనంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధానానికి ఒక ప్రసిద్ధి ఉంది అదేమంటే వివాహం కావలసిన వారు లేదా సంతానాన్ని కోరుతున్న వారు కళ్యాణ కంకణంతో విరాజిల్లుతూ ఉన్న నూతన వధువులైన శ్రీ పద్మావతి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శిస్తే చాలు శీఘ్రంగా తమ కోరికలు నెరవేరుతాయని ప్రతీతి ఉంది చాలా మంది భక్తులు అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్న మాట కూడా ఇదే తిరుమల యాత్రికులు తమ యాత్రను సంపూర్ణంగా ఫలప్రదం చేసుకునే భవ్యమైన దివ్యమైన కళ్యాణప్రదమైన క్షేత్రం శ్రీనారాయణవనం స్వస్తి జై శ్రీమన్నారాయణ